Давай, Милана, распаковывай. Ну, помогай распаковывать. Давай, вот Давай посмотрим, что Балберис, да? Карапуз. Как будто последняя коробка откуда-то. А так она одна и была там же. Да? Да. Да? да? Спать хочется. Это накладки. Ты говоришь, что это, чтобы знали? Это, ну, в общем, когда молоко подтекает, вот эти вот накладки, бухгалтер вставляется, там есть дырочки, проветривается все, ничего не закупоривается. И еще плюс, если кто грудь лечит, ну, там, соски конкретно, тоже они находятся там в воздух. В общем, молокосборники да, это. И, да, и это фирма Медела. Это очень известная фирма, очень от которой также я заказал еще и Олю Мазь. Вот, фиг найдешь эту фирму. Она была до санкций в открытом доступе, а сейчас э, что-то как-то сложновато чего-то найти. Да, маленький, чего? Он когда искупается, потом хочет опять кушать. Он тут кушал так, что... А, спать хочет, да, он глазки закрываются, вон. Сейчас вырубится, вон. Спать хочет маленький, да. Папа тут болтает. Да, Милан? А Милан спать не хочет? Да? Что, давай усыпим, потом покажем тогда или что? Ну ладно, давай, соска, подержи его. Потому что он только кушал вроде. Да, он может бесконечно кушать. Да, быстрее у меня. Рука так устанет. Все, ему соска тут, в принципе, не нужна даже. Спи. Все. Спи, давай. Кушай все. А то смотри. Давай. Так. Распаковка. Тут какой-то суперский костюмчик, кто бы сказал, да, это. Да, видишь, с бантиком даже. Ну, тут вообще красота подъехала. Это для нашего карапуза теплый костюм, чтобы мы могли его... Прикольно делают, да? Вот так на подарок даже прикольно кому-то подарить. Ну, Куда-то, чтобы его ввести, а, было тепло. Тут какие-то открыточки. Такой мягенький, 68 размер. Ну, еще большеват. Нормально ну, как раз, зачем ему маленькие. и будет. Ну, открой, покажи быстренько, Коль. Так, я смотрю, здесь хорошо горло закрывает. А внутри получается такая вот прошитая. Угу. Угу. Как стеганая такой получается, да? Так, клепки до конца почти открываются. Немножко вот ножки так. В принципе, ну, чтобы этот не продувало ничего. Ну, все, здесь резиночки. Наружу. Можешь соску ставить? Угу. Да. Давай дальше. Отлично. Так, это открывать, нет? Да. Здесь, здесь что-то прям так все запечатано. Да, отрывай коробку, все. Наверное, баушные прислали. Угу. Такие, ого, они такие большие. Слушай, почему никто обзор не делает? Я не ожидала, что они такие. Вот. Ну, Где они их вообще возьмут? Здесь а, силиконовая такая вот накладка. Здесь пластик прям жесткий такой. Одевается это дело вот так. И, ну, как бы вот так. Большие дырочки. Ну, короче, сюда собирается сверху отверстие для проветривания. И большая штука внизу скапливается. Там вот молоко. Достаете резинку, снимаете, сливаете. Угу. Заранее, конечно, это прикипятить надо и все такое. Да. И, вот. кстати, я вот все переживала. Думала, что это силикон будет жесткий, а тут нежный. Он угу. прям такой тоненький. Там улетело потом. Собирается. В комплекте тут, две да. штуки. Есть вот такая инструкция. Больше ничего нет. Так, 
органайзеры. Кстати, если кто не понимает, нафига это сдалось, это для двух вещей нужно. Во-первых, когда одной грудью кормишь, вторая, со второй груди идет молоко. Оно льется впустую. Да. А вот эта штука, во-первых, это молоко соберет, и его можно ребеночку дать. Во-вторых, во -вторых, это одежда не заморается. А в-третьих, это для лечения трещин, вот, чтобы было проветривание и попытаться как-то вылечить. Посмотрим. Короче, соску он не сосет, она у него на груди лежит. Вот такая штука, не знаю зачем. Ну, это я заказал, я думаю, побольше будет эта штукенция. На фотографии как будто больше. Вот это вешается на батарею, это внутри туда, в окантовку наверху. Вот, вот, сверху просто поставь сверху, вот так, ага, вот так, вот где-то туда одевается. А. И за батарею вот это вешается на. Я думаю, эта штука будет больше наверху, где у нас сушилка в ванной, за нее зацепить и туда можно какие-то шапочки, что-то или. Вот я такую хотела, чтобы это запили. Ну и за пеленалку идем, вон батарея там. По... Оль. Батарея. Ванная сушилка. Вот, вот так. Вот. Наверху там чуть другая сушилка. Вот так вот можно закинуть. Здесь можно или там памперсы ложить, или еще что-нибудь. Здесь какие-то штуки. Сбоку, вот смотрите, крючки есть. Материал такой мы под цвет нашей плитки. Вот. И можно это все дело цеплять куда угодно. Карапус уснул под этот валберис. Да. Короче, я на свое усмотрение заказывал Оле шмотки. Делать было нечего, просто по приколу. Какая-то часть шмоток Оля... Оле не понравилась. Ну давай, Оля, давай, Оля. Мери, Оля. Ну, слушайте, блин, это что, 60, что ли? Ну, я думаю, это нормально. Это Футболка. Даже не 60, даже коротковато. Да. Ну давай там еще посмотри, что есть, и это ты померишь. Это на ушки клеить, чтобы вода не попадала. Короче, есть переспособление. Снимаете. Открой. У нас Просто. Ребенок, это. Технологии всякие разные. Это тестировщик. Да. Я так Тут, короче, такие штуки. Они э, какой-то типа мягкий тоже, как силикон, который налипает. Вот. Можно тонкий слой снять, отсоединим посередке. Как бы. Нет, нет, с другой Тут стороны, полоску посередке. Вот же. Можно вот. так, да. Вот. И заклеиваете ухо ребенка. И на ухо приклеиваете, ушко за закрываете, и получается водичка не попадает в ухо. Что-то типа такого. Посмотрим, нам это надо или нет. Потому что даже сейчас мы его купали. Ой, там вода попадала, попала в ушко. Что делать? Как теперь жить? Вот. Оль, можешь его ручку поправить? Так, соберись, пожалуйста. Дальше. Такой костюмчик. Размер тоже 60, наверное, да? Да. Штаны тут. 60 вот На большой жоп. Ну, что я не поношу ничего. Почему? Нет. Ну, 60, Эдка, что ты угораешь? Так я вот тот предыдущий костюм так заказал, и что? Он оказался как нужно. Какой? Черный? Да. 
Ну, ну вообще что-то непонятно, как они шьют. Ты как что, будто они не по таблицам каким-то шьют. Ты заказал 60 угу. размер. Зачем? Ну, чтобы усадку дало, и все это ну, одевало. Закинь, постирай, сделай, ну, высуши, ладно, да. Ладно, один, да, в общем, один. ладно, Оль, давай. Мы же это обсуждали. Выкидывай тогда. Все, выкидывай в мусорку. Оля просто постоянно, типа, вот, одеть нечего, а что-то, что не делать, как быть, как жить. Вот я заказал, чтобы в мусорку выкинуть. Вот так. Вот и все. Да? Маме все, одеть нечего. Да. Да. Вот пакет можешь одевать. Mm -hmm. Вот веревочку можешь завязать. Вот попробуй, как пояс. Твой Мелани. размер. Мелани, вот это она, косички Карапузик, и мы идем спать. Сейчас мы его в темноту занесем. И он у нас будет здесь спать. достала из мусорки вот да ну вот шьют это говно вот и все вот тебе и Валберис. Заказываешь, там так красиво все написано, сфотографировано. Размер вроде заказываешь, а приезжает херня какая-то криво косо сшита. И потом вон жена недовольна. По мне так отлично. Постирал, одел дома, ходишь. Ну что дома тоже? Убиться можно. Проткнуться об штаны. Ну, просто срежь, шорты срежь, сделай. У меня задница исключит все, и буду уходить без штанов. Меня же не держит. Ремень один. Может, это мне веревка не завязаться? Ну. Еще что предложишь? Я ей говорю, компания говнища шьет. Вот это вам, пожалуйста, как там, когда в санкциях шьют, типа, да, импортозамещение. Вот вам, пожалуйста, импорта говнища. Все шито, скукожено, сжато. Подшивают вот это все неправильно. Вот. Видите, вот как шили неправильно. Короче, вот и импортозамещение. Тут тоже так же, да, неправильно все шили. Размеры неправильно делают, все неправильно. Импорта говнище замещение. Вот так вот. Так что, если что-то есть иностранное, вот эти европейское качество бренда, бренда он есть бренд. А вот это говно в подворотне, нафиг оно не сдалось. Ты его, в общем-то, потом в итоге в мусорку выкинешь. Хорошо, если бы мой размер был, да? Все 
Ну да, что, шьют, я не знаю, кто это шьют, блин. Еще на китайцев что-то гонят. Вот. Ну, китайцы такие шмотки делают, блин. Ладно. Короче, выкидываю мусор. Импортозамещение. Вечер, ночь, можно сказать. Карапуз у нас бесконечно кушает. Оляш никуда даже отойти не может. Мы ее кормим прямо здесь, Оля, не отходя от кассы. Да, сейчас я покажу. Я просто лучший шашлык за свою жизнь попробовал только что. Вообще офигеть. Просто я такого мяса еще не ел никогда. Очумительно а просто. Вот соль на столько сыпет. Вот это блин. Бомбалейла еще та. Шашлык был сделан из приправ, объясняю. Соль, потом паприка, потом для мяса было написано, вот это будет. Угу. Вот для мяса. И чуть-чуть совсем это пиво. Все. И на сковороде пожарил, да? Главное тут выдержка мяса. Вот у меня Я думаю, пожарил на сковородке, как будто сделал шашлык. Где-то на углях прям. Обалденно. Я прям ощущение, как будто лето, и мы шашлыки кушаем. Вот здесь же пальчики оближешь, это вот это чувство. Тот самый момент. Милану позову попробовать. Милана. Ой, еще один кусочек съем, чтобы... До конца офигеть. Ну, да. Идем, идем, Милан, один кусочек. Идем, попробуй. Просто скажи, вот я сейчас сделал... Эти не говорю, что старые жизни есть, просто попробуй этот кусочек. Ну, попробуй. Так, вкусно. Я никогда в жизни такого не ел. Ну, вкусного. Ну, да. Надо, Один кусочек мы, да, мы тебе больше даже не дадим. Я уже сам съем. Оно чистое мясо, это Милан. Вкуснее, чистое. Чисто это, это чисто перепелиное филе. Прям побольше кусаю, но я прям чуть Я прям вижу уже, все. Вижух пошла. Да ладно, да, Милан, да, да, иди да, поешь да, давай. Не будет. Я, я, я не хочу. Ну один кусочек съешь, Милан, ты че? Вот этот кусок, давай. Вкус маленький, у меня живот уже полный, я немного не отсюда есть. Ну последний на ночь. Да я не могу. Ну за завтра. Ну, ладно, ты ей оставь себе. только, да. да. Там вот есть это перепелинное. В упаковке я купил. Вот теперь понятно, как можно это готовить. Это получше всяких там этих дебильных наггетсов. Вон наггетсы вообще даже в подметке не годятся этому. Вот перепелинно получается вот так. Бескостное мясо, естественный вкус дичи. Офигеть, как вкусно. Вот, перепила. А мы тут еще что-то наггетсы покупали, нафиг они вообще не сдались. Вот так вот готовить, это вообще просто бомбически. Вкусная тища. Ты компот наел, угу. как будто вино. А я сделал так, это красиво даже выглядит. Угу. 
С бокалом вина, да? Элегантное мясо, с хорошим сыром и офигенный компот. Домашний. Компот мы сами варили из всяких разных вкусных ингредиентов. Я вот три штучки съел, блин, объелся сейчас. Короче, вот такие штуки можно готовить, блин. Это вообще на праздничный стол такой можно делать, Короче, да? Короче, такие штуки вообще, когда вы в роддоме, ой, да, в роддоме были, такие примерно делал, только не из-за мяса. Вот тут еще, видишь, в мясе делают. Это именно перепелиное мясо. Получается, она очень, она вкусно очень. Мне кажется, его не просто так вот с такими штучками сделали. Угу. Не, наверное, какой-то суп, скорее всего, а вот именно для чего-то такого духовного. Может, да. Сковородка. Вот, запомни, будешь такие Перепелиное... штучки делать. Перепелиное мясо? Перепелиное мясо, да. Это... Маленькие же были птицы, это, перепелиные такие, разбирали. Вот это они. А -а -а. Только это почищено уже. Тоже да, маленькие. Офигенная тема. Утро доброе. Вот не надо. Дотягивайся, ты не ладно. Ты не ладочка. Сестренка. Привет, привет. Ой, смотрите. Это был духовой суп. Пикуски, пикуски. А, икает, что ли? Ну вот. Пикательная подушка. Так рано. Да. Встает охрана. Жизнь. Что случилось? Погрузка жизнь. Десять сорок. Так рано в десять сорок. Простите, Ваше Величество. Да. Царевна Милана в десять сорок не желает просыпаться. Уходим из ее палаты. И дверь закройте. Карапуз у нас икает. Да, карапузик? Понятно, ну да. Да. Че, покормишь или что? Нет, давай поменяем это потом опять. Ну сейчас как менять будет икать? Карапуз у нас сейчас опять покушал. Вот. И кушки прошли, и он сейчас пропукался, прокакался. Получается, кушает, проталкивают еду, и все хорошо. Вот этот цикл идут. А когда он начинает крутиться, вертиться, там что-то вроде поел, а вроде опять. Мы уже это поняли. Просто нужна еда для того, чтобы проталкивалось все дальше. И все, и ребенок не будет орать. С такой сосками, а мы... Да. Ну, оно так и есть. Тут нету никаких графиков. Например, я могу точно сказать, это факт. После того, как он... Мы его попу подмоем. <как> да, будь здоров. <как> в ванной вот ходим ему памперс менять. И потом он точно хочет кушать. Прям сразу. Потому что когда под теплой водой его моем, температура тела поднимается. Ну, ну, типа там жарко встает. Пока в ванной там тепло. И он хочет пить. Это сразу. Как только он покакает, буквально через какое-то вот время. Вроде сейчас только что ел, покакал. Вот. Сейчас пойдем поменяем. Все. И потом он опять захочет есть. Вот такая вот система у них же как бы быстро это в круговорот чуть-чуть молочка переработалось 
идет кишечник, чтобы выйти, а там-то уже пусто. У них же еще не так сильно вот как бы работает вот эта система проталкивания, как у взрослых. Не твердая пища, ну там молочко просто. И эту тему не только мы пресекли, а он тоже. И когда пытаемся соску дать, чтобы немножечко я отдохнула, не прокатывает. Да. Ну оно и смотри, сейчас если бы мы ему соску дали, попытались типа, да, все, ладно, держись. А вот он все пытался покакать, не мог этот процесс запустить. При том, что у него нету никаких запоров вообще, ничего такого за весь mm -hmm. этот месяц не было ни разу. Mm -hmm. Все как бы желучит, с желудком вот с этими... Ну, короче, у него все mm -hmm. хорошо. Ноль проблем. Mm -hmm. Единственное, если чтобы цикл вот работал, это надо постоянно кормить по требованию. Это прям 100%. Десять процентов. А требовать не умеем. Да. <свят> Мир разделяется на два варианта кормления. Это по часам, по определенным там, типа через каждые три часа, например. И второй вариант. Люди, которые за тему называется по требованию. Это когда малыш хочет кушать, все, и не волнует. Он просит, надо дать поесть. Неважно, он 5 минут назад ел, там час назад ел. Понятно, что там 2-3 часа в любом случае прошло, надо его покормить. Но между делом он может еще просить. И в зависимости, вот, например, он там покакал. Или он сходил, например, в ванную, вы его купали. Он там вспотел, и вы из ванны выходите. Вы из бани, когда выходите, что делаете? Стаканчик. Холодненькой водички пьете или там чай завариваете сразу. А ребенок через из ванны вышел не хочет, что ли? <coughs> так что мы за... По, как вот только что сказал, по требованию. Вот. Да, крапус. Вот, да. Видите, по требованию. Отписчился. Так мощно писел, что он весь памперс уже, все, некуда уже там писать. Памперс вон. Сейчас пойдем менять. Мыть попу. Утренние процедуры. Да. Ручки. Ногти вон надо подстричь, да? Чуть-чуть. Коляпусь такой, коляпусь. Так прикольно утром просыпаться с карапузом. Такой вкусненький, шлетенький такой, тепленький, такой хороший. Да, вот такие лихтунники, такие. Такой вкусный, вкусный. Да. Это там часто. Сейчас чем... Больше встает, тем прикольнее и прикольнее. Mm -hmm. Только первые две недели достаточно сложно прям. Но вот так вот, чем больше, вот он, не знаю, месяца два-три вообще шикардос. Шесть месяцев вообще просто. Mm -hmm. Начнется веселуха. Mm -hmm. Да, Коля, пусть. Папа ждет, не дождется. Да, а когда уже разговаривать сможем с ним, там уже он будет что-то там. Умничать. Вот это самое прикольное время. Он будет что-то говорить. Да. Вот так. Кто тут будет умничать? Ты когда будешь умничать? Ага. Карапуз. Ты уже можешь умничать? Сейчас. Или пока не получается как-то? Пока только покушать и попукать, да? Это все, что я умею. Да. Да, папа. Скоро я буду умничать, философствовать. Мы с тобой еще побеседуем. На всякие разные темы. В чем смысл жизни? 
кто раньше был, курица или яйцо? Да? И он это еще докажет. А пока, а пока, несите меня, мне какашки. Да, Эван? Нанесите менять мне какашки. Мойте мою попу. Приказываю, я тут главный. Я тут главный. Все. Несите. Несите уже. Ну что, несите давайте. Да, смешно. Шутки шутим, да, тут? Ну, шутники, мама с папой тут. Да, умеют тут шутить. Да? Че, идем? Умываться пойдем с тобой? Ты уже объелся тут конкретно. Как там песня твоя? Попу мыть, попу мыть. Нужно каждый день. Да. Все, сейчас я его возьму, пойдем. Все, мы пришли тут. Процедуры. На процедуры. На его любимый тут столик. В костюмчике. В каком? Это Ирина же подарила? Да. Вот. Да. Прям в тему сейчас вот костюмчик красиво. нам по размеру. На пятку. Да. Вот, здравствуйте. Карапуз. Вот, тетя Ирине привет передавай. Скажи спасибо, тетя Ирина, за ваш костюмчик. Он единственный, который сейчас подходит. Все остальные нам стали маленькие костюмчики. Это спасательный костюмчик на сегодняшний день. От тети Ирины. Да, вот. Остальные костюмчики у нас что-то все маленькие стали. Это Лена подарила вот раздельные. Ну. Умерить. 